aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Ana Carolina e que prazer estarmos aqui hoje para refletirmos na Palavra de Deus. A Meditação Jovem do dia 9 de novembro leva o título Tatuado no Coração. O verso fala assim, Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Hebreus 8, 10 Deus aprecia a arte. Com seu gênio criativo, ele é o inventor da beleza e mestre máximo do bom gosto. Sua criação é linda e pura. Infelizmente, essa não é a realidade de muitas produções artísticas humanas. Nenhuma arte é neutra. Estética e ética andam juntas. Artistas e obras de arte transmitem mensagens. E claro, Deus também tem algo a dizer por meio das suas obras de arte. A maior dela das quais, não se esqueça, é você. Assim sendo, hoje eu quero lhe perguntar. Se você fosse um outdoor de Deus, o que anunciaria ao mundo? O autor da meditação de hoje nos conta a seguir um fato que aconteceu com ele. Quando eu conheci Pablo, ele já era convertido. Antes, porém, havia sido um jovem rebelde, parte de um grupo de narcotraficantes do México, que tocava terror por onde passava. A arma na mão, o fato de pertencer a uma gangue e as tatuagens no corpo davam a ele um sentimento de valor e uma excitante sensação de poder. Eu perguntei, e hoje você vê alguma vantagem em suas tatuagens? Ele me disse que nenhuma, exceto por uma coisa. Por conta delas, é mais fácil para mim que para o Senhor entrar em certos lugares e pregar o Evangelho. É verdade, Deus pode usar até nossos erros do passado para a sua glória. Cerca de 4 mil anos atrás, até as múmias eram tatuadas. Os egípcios usavam as tatuagens em rituais sagrados. Na Grécia Antiga, podiam indicar escravos como pertencentes a um determinado senhor. Na Inglaterra, em 1879, serviam para identificar criminosos. Em 787, o Papa as proibiu. No passado recente, porém, viraram moda entre os ricos e desde a Segunda Guerra Mundial tem sido usada para expressar devoção a uma pessoa amada. A Bíblia, por sua vez, nunca acrescentou nada ao texto de Levítico 19, 28. Não façam cortes no corpo, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. O texto não se refere a cirurgias ou tratamentos médicos, mas bem pode se aplicar à automutilação e às tatuagens, dois costumes que dizem muito sobre as crenças e a identidade de alguém. Deus está interessado em tatuar você dentro do peito, não no peitoral. Ele quer gravar o nome dele no seu coração. Quer que, por dentro e por fora, você pertença 100% a ele, sem reservas e nem restrições. O que acha de como Pablo deixar para trás algumas de suas convicções antigas e aceitar na íntegra o plano de Deus para você? Que você possa pensar nisso no dia de hoje e entregar a sua vida a Deus. Não, deixe, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe essa mensagem. Até amanhã.